నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ వాక్య సందేశాన్ని వింటున్న మీకు నా హృదయపూర్వకమైన వందన ఇప్పుడు నేను మీతో పంచుకోవలసినటువంటి వాక్య భాగం ఏమిటంటే దైవజనుడైన పౌలు తిమోతికి వ్రాస్తున్నటువంటి పత్రికలో ఒక హెచ్చరిక తిమోతి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వాక్యం చౌతను గమనించండి త్వరపడి ఎవని మీద నేను హస్త నిక్షేపణము చేయకము పరుల పాపములలో పాలివాడవై ఉండకము నీవు పవిత్రుడుగా ఉండునట్లు చూచుకొనుము ఈ వాక్య భాగంలో మూడు అంశాలు వ్రాయబడి ఉన్నాయి అపవిత్రతకి మనిషి ఎలా దిగజారిపోతాడో పవిత్రత కొరకు ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలో అనే విషయాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా దైవజనుడైన పౌలు వ్రాస్తున్నాడు ఈయన చాలా సీనియర్ దేవుని పరిచర్యలో తిమోతి నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన జూనియర్ అనేక మంది యవనస్తుల యొక్క జీవితాలలో ఎవరెవరు ఎలా పతనమయ్యారో దైనందిన జీవితంలో చుట్టూ చూస్తున్న యవనస్తులు ఏ ఏ వెర్రి వేషాలు వేస్తున్నారో ఇవన్నీ క్షుణ్ణంగా బాగా గమనించిన దైవజనుడు తిమోతికి అలా కలగకూడదని ఆయన హెచ్చరిక ఇస్తున్నటువంటి ఈ హెచ్చరిక ఇది ఈ హెచ్చరికలో చివరి మాట ఏమిటంటే నిన్ను నీవు పరిశుద్ధముగా చూచుకొనుము జాగ్రత్త పడుము రక్షణ పొందిన తిమోతి అప్పటికే ప్రభు సేవలో ఉన్నటువంటి తిమోతి అనేక సంఘాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నటువంటి ఈ యవనస్సులైన తిమోతి పవిత్రంగా ఉండడం జాగ్రత్త పడాలంటాడు అంటే రక్షణలో తాను పొందిన పవిత్రత కాకుండా పరిశుద్ధత కాకుండా మరి ఇంకేదో పౌరు పరిభాషలో తన హృదయంలో ఉన్న పవిత్రతని ఇక్కడ హెచ్చరిస్తూ చెప్తున్నాడు తన మనసులో ఉన్న పవిత్రతని ఆయన వివరిస్తూ వస్తున్నాడు గమనించండి మన ఇంట్లో మనం ఇల్లంతా శుభ్రం చేసి తడిగుడ్డేసి నేల తుడిచి తలుపులు కిటికీలు వేసుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళాం మూడు నాలుగు రోజులైన తర్వాత తిరిగి వచ్చి చూస్తే మనం చేసి వెళ్ళిన శుభ్రత మరి ఇంట్లో కనిపించదు ఇల్లంత దుమ్ము బట్టి ఉంటుంది డస్ట్తో నింపబడి ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుంది అని మనకు బాగా తెలుసు అలాగే రక్షించబడిన ప్రతి వ్యక్తి ప్రభు కొరకు జీవిస్తున్న వ్యక్తి తీసుకునవలసిన జాగ్రత్త ఏమిటంటే తను తాను పవిత్రంగా ఉండటకు జాగ్రత్త పడాలట అందుకు మనం ఏమి చేస్తే అపవిత్రం అవుతాం ఏమి చేయకపోతే పవిత్రతను కాపాడుకోగలమో ఆ వాక్యంలోనే రెండు భాగాలు మనకు కనిపిస్తాయి మొదలది ఏమిటంటే నీవు తొందరపడి ఎవరి తల మీద చేయించి నిన్ను అభిషేకిచ్చేస్తున్నాను నేను అని హస్త నిక్షేపణ చేయవద్దు రెండవది ఇతరుల పాపములలో పాలు పంపులు పంచుకోవద్దు ఈయనేమి వడ్డీ వ్యాపారం చేయమని చెప్పడు త్రాగుబోతుడికి బ్రాందీ సీసాలు అందించడు అయినా ఇతరుల పాపాలు అంటే అవి ఎలా ఉంటాయి ఒక చోట పది మంది కూర్చున్నారండి వాళ్ళు జోకులు చెప్పుకుంటున్నారు కామెడీ చేస్తున్నారు నవ్వుతున్నారు పక్క పక్కలు ఆడుతున్నారు ఆ చోట మనవాటి వాళ్ళు కూర్చుని వాళ్ళతో జోకులు చెప్పకపోయినా వాళ్ళు చెప్పుకునే జోకుల్లో సంతోషించామనుకో అప్పుడు వాళ్ళ పాపములలో మనం పాలు పొందిన వాళ్ళం అవుతాం జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం ఉంది 
ఎందుకంటే మనం అనలేదు కదా మనం జోక్ చేయలేదు కదా మనం సారా తెచ్చి పెట్టలేదు కదా మనం ప్యాకాడు మనం చెప్పలేదు కదా వాళ్ళేదో అనుకుంటుంటే మనం కొంచెం సహకరిస్తున్నాం ఆ సహకారమే నీ వ్యక్తిగత జీవితానికి అపవిత్రతగా మార్చబడుతుందనే సంగతి మనం గుర్తించాలి నన్ను వీపున పురుగుందనుకోండి మనకు తెలియదు మన తల మీద గొంగలు పురిగా ఉందని కూడా మనకు తెలియదు పక్కన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పి తూ అది వాళ్ళు తీసేస్తే తప్ప మనకు అర్థం కాదు అందుకే దైవజనుడు జవనస్తుల మధ్యలో ఉన్న సమస్యలన్నింటిని బాగా గుర్తించి వాళ్ళకి హెచ్చరికలు ఇస్తున్నాడు నేను ఆ రోజున ఒక చోట కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారు అన్న వీళ్ళకి ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు దేని కొరకు బాబు అన్న వీళ్ళకి కూచిపూడి డాన్స్ నేర్పిస్తున్నానన్న వీళ్ళకి కరాటే నేర్పిస్తున్నానన్న ఆత్మరక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయండి వీళ్ళ కొరకు అన్నాడు నేను అతనితో అన్నాను ఈ ఆడపిల్లలకి ఇది అవసరమా ప్రార్థన నేర్పించు వాక్యం నేర్పించు దేవుని సన్నిధికి రాదని నేర్పించు జ్ఞాన సంపదని సంపాదించి వాళ్ళకి పెట్టు నీవు ఆ విధముగా మాదిరికరంగా పిల్లలు ఎదుట జీవించు అంతేకాని వాళ్ళకి ఇది అవసరమయ్యా అటు వెళ్ళి పక్కకి ఎవరితో అంటాడంట ఏ సన్నగారికి ఏం తెలుసు లోక జ్ఞానం దేవునికి స్తోత్రం ఆ లోక జ్ఞానం తెలియకుండా ఉండడమే మంచిదయ్యింది ఏదైనా తెలిస్తే అది దైవ జ్ఞానం పరిశుద్ధత అపవిత్రతల నుంచి మనిషి ఎలా పవిత్రపరచబడతాడు మొదటిది ఏసు రక్తము చేత రెండవది ఆయన వాక్యము చేత మూడవది పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల చేత పరిశుద్ధపరచబడగలం ఈ మూడిటి అనుభవాలు మనం అనుభవిస్తూనే ఉండాలి కానీ అనేకులు అనేక అక్రమాలు చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళతో విజ్జోడుగా చేయి కలిపి మనకు తెలియదు అన్నట్టు మనం ఎరగము అన్నట్టుగా ప్రవర్తించినట్లయితే ఆ పాపం మనల్ని వెంబడిస్తుంది అన్న సంగతి వాస్తవం బైబిల్లో ఉన్నాడండి లోతు అని ఒక వ్యక్తి అతను సుధమ గోమూర్రలో జీవిస్తున్నాడు ఆ సుధమ గోమూర్రావు అనే పట్టణం అవాచ్యమైన కార్యక్రమాలకి చాలా ముఖ్యమైన స్థలం నీచమైన కార్యాలు మనుషులుగా ప్రవర్తించగా మానవత్వాన్ని కోల్పోయి మనిషి యొక్క సహజ ధర్మాన్ని విడిచి అక్రమగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అక్కడ ప్రజలు వాళ్ళని చూసి లోతు రోజు కుమిలిపోయేవాడు ఎంత కుమిలిపోయేవాడు అంటే అంత కుమిలిపోయేవాడు కానీ విచిత్రమైన సంగతి ఏంటంటే ఆ ఊరు వదిలిపెట్టి రాడు ఆ పేట వదిలిపెట్టి రాడు ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టి రాడు అతను కుమిలిపోతూ ఉన్నందుకు బైబుల్ అంటుంది నీతిమంతుడైన లోతు అని కానీ నీతిమంతుడైన లోతు తన ముగింపు ఎలా ముగించబడింది ఎలా ముగించబడింది ఆయన వెళ్ళమన్న చోటుకు వెళ్ళక త్రాగుబోతాయి అక్రమ సంబంధాలకి అరులు చాచి కొన్ని వంశాలకి అపవిత్రతకి పునాదిగా అతను నిలబడ్డాడు కనుక నా ప్రియమైన సహోదరులారా ఇతరుల పాపం ఇతరుల అక్రమాలు వాళ్ళకి మనం పొరపాటు కూడా సిఫారసు చేయటం కానీ వాళ్ళు చేస్తున్న అక్రమాలను సంతోషించడం కానీ వాళ్ళకి ఏదో నేను చెప్పినప్పుడు అలాగే జరగాలి జరుగుతుంది ఎందుకు జరగదు జరుగుతుంది అని పళ్ళు పటపట కొరకటం కానీ ఇవన్నీ మన జీవితంలో రాకూడదు అనే దానికి సంకేతముగానే ఈ వాక్యం ఇక్కడ హెచ్చరించబడుతుంది మన దావీదు ఉన్నాడండి ఆయన గురించి దేవుడు సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు ఏమని సాక్ష్యం చెప్తున్నాడండి నా హృదయానికి తగినవాడు దేవుని ఆలయాన్ని గురించి ఆసక్తి కలిగిన వాడు తనకున్నటువంటి ఆశయాలు వేరు దేవుని మందిరంలో ఒక పూట నివసించాలని కోరుకున్న వ్యక్తి ఇన్ని సాక్ష్యాలు దావేదుని గురించి చెప్తున్నాడు కానీ బైబిల్లో దావేది రాసిన కీర్తనలో ఒక మాట ఉందండి యాఫై ఒకటవ కీర్తన 
పదవాక్యంలో ఇలా వ్రాయబడి ఉంది దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలుగు జయము నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సును నూతనముగా పుట్టించము అంటే ఆయనకి స్థిరమైన మనస్సు లేకన ఆయన హృదయం శుద్ధి కలగకపోయినందు వలన కాదు కాదండి తైనందిన జీవితాలలో అప్పుడప్పుడు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల వల్ల స్వాభావికమైన బుద్ధులన్నీ అప్పుడప్పుడు బహిరంగ పరచబడుతున్నందు వల్ల ఆ ఆలోచనలకి బాధపడి కృంగిపోతూ స్ఫటికం వలె నా హృదయాన్ని మార్చయ్యా ఒకప్పుడు నువ్వు మార్చింది నిజమే కానీ నా జీవిత యాత్రలో అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు జరుగుతున్న ఈ సంభవాలను బట్టి నా హృదయం శుద్ధ హృదయం దాచాయి యేసు ప్రభు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగంలో కూడా ఆయన చక్కటి మాట అన్నాడండి అదేమిటంటే హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరు హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు చక్కటి చలవ బట్టలే వేసుకోవచ్చండి అందంగా మేకప్ చేసుకోవచ్చండి క్లీన్ అండ్ నీట్ గా తిరగవచ్చండి చూసే వాళ్ళందరూ ఇతను చాలా శుభ్రంగా ఉంటాడని అనిపించుకోవచ్చండి కానీ హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు బ్లెస్ ఆర్ ద ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్ వాళ్లే ప్రభువుని ముఖాముఖిగా చూస్తారు దేవుడు మనుషుల్ని కలుగు చేసినప్పుడు వారి ఆలోచనలన్నీ గుర్తించాడు వారి వ్యవహారం అంతా గమనించాడు వారి నడక పడక గుర్తించాడు ఆయన అంటాడు నరుని హృదయం హృదయపు తలంపులు కేవలము చెడ్డదిగా ఆయన చూశాడు దేవుడు జల ప్రళయం ఇచ్చాడా అలాగైతే ఆయనకు పోటీగా మనం ఏం చేద్దాం ఒక గోపురం కట్టేద్దాం ఆయన మనల్ని నశింప చేయగలడా మనమే దేవుళ్ళవి మనకు వేరొక దేవుడు కావాలనా అని ఓ కొత్త సిద్ధాంతాన్ని మనసులో ఆలోచించి ఆ ఆలోచన ద్వారా పూర్తిగా పతనమయ్యే స్థితికి వచ్చేశారు అందుకే తిమోతితో మరొకసారి దైవజనుడు మాట్లాడేటప్పుడు తిమోతి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవయో వాక్యంలో మరొక మాట అంటున్నాడు తిమోతి నా కుమారుడా యవనేచ్చలకి విముఖుడుగా పారిపో ఈ రోజుల్లో యవనస్తులకి ఈ మాట మనం చెప్పి చూడండి ఏమండి మేము పిరికోవాళ్ళమా పారిపోయేదానికి పిరికోవాళ్ళమండి పారిపోయేదానికి మేము అక్కడే నిలబడి సాధిస్తాం ఒక అతను నా దగ్గరకు వచ్చి అంటాడు నేను ఏ విచారుల మధ్యలోనే సేవ చేస్తాను ఇంకెక్కడ చేయనండి అన్నాడు మరి బుద్ధులేనడా విభిచారులకు సేవ చేయకూడదని కదా నేను చెప్పేది ప్రతి ఒక్కరికి నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా రక్షణ కలుగు చేయాలి వాళ్ళ మధ్యకే వెళతానంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎందుకు వాళ్ళ మధ్యలోకి నువ్వు వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఉన్న చోట భయంకరమైనటువంటి వేష్య ఆత్మ సంచరిస్తూ ఉంటుంది కదా అయినా నువ్వు ఎవరస్తుడివి నీకే పనిరా అనంటే యసన గారు నాకు ఒక దర్శనం వచ్చింది ఎపిచారుల మధ్యలో ఒరే పోయి సేవ చేస్తారన్నాడు తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత నాకు కనిపించాడండి గుండు చేసేసుకున్నాడు కాళ్ళు చేతులు వాసిపోయి ఉన్నాయి ఎవరో విచ్చలవిడిగా కొట్టి పోలీసు వాళ్ళు అతను తీసుకెళ్లి జైల్లో వేస్తే సంవత్సరం తర్వాత బయటకు వచ్చాడు సువార్త చెప్పాలి బాబు కానీ ఎక్కడ నీ వయసు ఎంత నువ్వు మాట్లాడే మాటలేంటి నువ్వు తిరిగే చోట ఎక్కడ పెద్దలు చెప్పినప్పుడు జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం నీకు ఎంతైనా ఉంది ఈ మాటలు వింటున్న దైవ సేవకులారా మీరెవరైతే నేమి మీ అనుభవం ఎంత మీ దర్శనం ఏమిటి మీ ప్రవర్తిస్తున్న ప్రవర్తనలు ఎలా ఉన్నాయి దైవజనుడైన తిమోతితో పౌరు చెప్తున్నాడు యవనేచ్చలకి విముఖుడు అయిన పారిపో 
అందరు నిన్ను ఎగతాలు చేస్తారా అవమానపరుస్తారా పిలికవాది అంటారా అనుకోని నువ్వు పారిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తావో తెలుసా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆయన స్థుతించి ఆరాధిస్తుంటారే పరిశుద్ధమైన చేతులు ఎత్తి వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళి కూర్చో ఆ మంట నీలో మండుతుంది ఆ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నిన్ను శుద్ధీకరిస్తుంది అంతేగాని నువ్వు అక్కడే ఉండొద్దు జాగ్రత్త మరొక సహోదరుడు నాకు తెలుసండి వాక్యం చెప్పడం ఆపి అనుభవాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందనే చెప్తున్నాను అన్నయ్య నేనున్న చోట నాకు పెద్ద నింద కలిగిందన్న ఏమిటి ఆ నింద అంటే పక్కింట్లో ఒక ఆమె ఉంది ఆ ఇంటికి వెళుతూ వస్తూ ఉండేవాడిని నా భార్యేమో ప్రసవించడానికి వారి పుట్టింటికి వెళ్ళింది అప్పుడు నేను కొంత బియ్యము అవి ఇవి ఇచ్చి ఆమె దగ్గర వండించుకొని తింటున్నాను అన్న లోకులు కాకులు కదన్న భయంకరమైన పరిస్థితిలో నా మీద నింద వేసేశారన్న అని కన్నీళ్లు పెట్టాడు నేనే నింద కదా నువ్వు అలాంటికి ప్రవర్తించేవాడి కాదు కదా నిందే కదా నిందలు మనకాక ఎవరికి వస్తాయి గనుక నువ్వు దాని గురించి ఏమీ బాధపడద్దన్న బాధపడదు బాబు అని నువ్వు ఇక మీట అక్కడ అన్నం వండించుకొని తినొద్దు జాగ్రత్త పడు ఆకలైతే హోటల్కి వెళ్ళి ఇడ్లీ తిను అన్నం తిను రెండు వండుకొని తిను ఇంత పెద్ద నింద నీకు ఎందుకు వచ్చిన కూడా ఇది జాగ్రత్త బాబు అన్న అనా నువ్వు ఇట్లా అంటున్నావు కానీ నాకేంటి అటు అనిపించట్లేదన్న ఏదైతే నేను చేయలేదో అది చేశారని అంటున్నారు కనుక చేసి చూపిస్తానన్న అన్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు బాబును ఏం మాట్లాడుతుంది ఆమెకి ఎంత ఉంటుంది వయసు ఆమెకు ఒక యాభై ఉంటుందన్న అరే నీకు ముప్పై కూడా లేవు కదా ఎందుకు ఇలాంటి పనికి మాలు పని చేద్దని తెగిస్తున్నావు జాగ్రత్త పరిశుద్ధతను కాపాడుకో ఇతరుల పాపంతో పారు పొందుకో అక్రమాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపో గదనేచ్చరికి పారిపో నింద పోయినా ఆ మచ్చ మారదు జాగ్రత్త అని హెచ్చరించారండి అయినా అతను వినలేదు రెండు మూడు నెలల తర్వాత నేను విన్నది ఏంటంటే ఆ యాభై ఈ ముప్పై ఇద్దరు కనబడలేదండి భార్యకి కొడుకు పుట్టాడు వాడు భార్య ఆ ఇంట్లోనే పుట్టింట్లోనే ఉంటున్నారు మా బోటు వాళ్ళకి వెళ్ళి సేవ చేయాలన్నా కానీ వీలు కాని పరిస్థితి నా ప్రియమైన సహోదరులరా దేవుల్లో ఎదిగిన వాళ్ళు క్రొత్త క్రొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి కొన్ని సలహాలు చెప్పినప్పుడు అరే డ్యాన్సులు అవసరమా మ్యాజిక్లు అవసరమా సూటు బూటు కోటు అవసరమా ఈ మేకప్ అన్నీ అవసరమా ప్రభు కొరకు మనం ఏం చేయాలి ఏమి చేస్తే ఆయన మన జీవితంలో ఇచ్చిన రక్షణకి ఆ రుణాన్ని మనం తీర్చుకోగలం ఆ ధ్యాస మన జీవితంలో ఎప్పుడు కలుగుతుందో అప్పుడు మన పవిత్రతని జాగ్రత్త చేసుకోగలం ఈ మాటలు అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు కానీ నా బాధ్యత కదండి నేను చెప్పి తీరాలి ఇది క్రైస్తవులకు మాత్రమే క్రైస్తవుల్ని ఉత్సాహపరిచేదానికి మాత్రమే అని మన ఛానల్ వాళ్ళు వేస్తున్నారు కదండి అందుకని మన కొరకే ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను ప్రత్యేకించి మాట్లాడుతున్నానండి మనమంతా సహోదరులు ఎవరి మీద అంటే వాళ్ళ మీద చేతులు ఉంచి హస్త నిక్షేపణ చేయవద్దు కారణం భయంకరమైన శాపానికి గురైపోతావు నువ్వు దానికి యోగ్యులు కావాలి ఇంకా మనం లోతుగా ఆలోచిస్తే పౌను పత్రికలో మరొక మాట కూడా రాశాడు నూతనముగా చేర్చబడిన శిష్యునికి బాధ్యతలు అప్పచెప్పకండి బాధ్యతలు అప్పచెప్పకండి నూతనముగా వచ్చిన శిష్యునికి కాస్త అనుభవం కలిగి అన్ని విషయాల్లో పరిశోధించబడిన వాడై దేవుని కొరకు శ్రమానుభవుని ధన్యతగా ఎంచుకున్న వాళ్ళకి కొన్ని బాధ్యతలు అప్పచెప్పండి నూతనముగా వచ్చిన వాళ్ళకి కాదు సంఘ పరిచర్య అనేది 
దేవదూతలు చేయలేని పరిచర్య సూపర్ మార్కెట్ కాదు చేపల మార్కెట్ కాదు ఎవరంటే వాళ్ళు చేపలు తెచ్చి అమ్ముకునే దానికి కూరగాయలు తెచ్చి అమ్ముకునే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పిలుపు ఏర్పాటు పరిశుద్ధత కలిగి జీవించాలని నీ పవిత్రత విషయమై నీవు జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరిక ఆ హెచ్చరిక మనకు మంచి మనస్సాక్షిని కలుగ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనకు వస్తుందో అప్పుడు మనం అడుగు పెట్టిన ప్రతి చోటు నోరు తెరిచిన ప్రతి ప్రతి సమయంలో కృపా ప్రత్యక్షమై ఇతరుల పరిశుద్ధత కొరకు ఆ పరిశుద్ధత మనం అనుభవించేటట్లు ఆ కృప మనల్ని వెంబడిస్తుంది ఆ కృప వెంబడి కృపని పొందే ఆ అనుభవాలలోకి మనం రావాలని కోరుకోవాలి బైబిల్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి అతను ఏం చేశారంటే ఎరుసులేమికి జనమంతా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏటా వెళ్ళిపోతున్నారు కానుకలు అక్కడ వచ్చేస్తున్నాయి బళ్ళు అక్కడ చెల్లిస్తున్నారు అందుకే ప్రజల్ని అక్కడికి పోనీకుండా మన మధ్యలో ఒకటి పెట్టి ఒక విగ్రహం పెట్టి ఈయనే దేవుడు ఇది ఈయనకే దండం పెట్టండి అని అక్కడ యాజకులు కాని వాళ్ళని యాజకులుగా ఏర్పరిచాడట యాజకులు కాదండి వాళ్ళు దేవుని పిలుపు లేదండి సువార్త ప్రకటించే యోగ్యత లేదండి వాళ్ళ మీద ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి ఎన్నో అప్పుల బాధలు ఉన్నాయి కుటుంబంలో పరిస్థితులు బాగాలేవు కుటుంబాన్నే చక్క పెట్టుకోలేని పరిస్థితి పిల్లలే మాటలని పరిస్థితి యాజకులు కాని వాళ్ళని యాజకులుగా ఏర్పరిచి దేవుని ప్రజలు ఇరుసులేమికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపి అక్కడ భజనలు చేపించాడు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది పలుసార్లు అతను చేసిన పాపం అతను చేసిన పాపం అతను చేసిన పాపం అని ఈ రోజున గమనించండి మన దేశంలో కానివ్వండి రాష్ట్రంలో కానివ్వండి విగ్రహాలు ఎక్కువైపోయాయి ఏటు చూసిన విగ్రహాలు మేము చిన్నోళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు గాంధీ సెంటర్ నెహ్రూ సెంటర్ సుభాష్ చంద్రబోస్ సెంటర్ అనేవాళ్ళు ఎక్కడో ఒకటి ఉండేది ఇప్పుడు మూల మూల వీధి వీధి చందు చందులో విగ్రహాలు ఎక్కువైపోయాయి అవి రాజకీయ నాయకులవే కావచ్చండి దేవుళ్ళని పిలువబడే వాళ్ళవే కావచ్చు విగ్రహాలు ఎక్కడ విపరీతమైన ఉన్నాయో అక్కడ ప్రజలు కట్టు లేకుండా తిరుగుతారు ప్రజల మనస్సులో ఆ విగ్రహపు రూపాలు ఆ కఠినత్వం ఏర్పడుతుంది భక్తి నామకార్థంగా మార్చబడుతుంది దైవత్వంగా మార్చబడదు కారణం దేవుడు మన ఆలోచనలు గ్రహించాడు విగ్రహం మన ఆలోచనలు గ్రహించలేదు మన కేకలు వేసినా వినలేదు గనుక రాష్ట్రానికైనా గ్రామానికైనా పట్టణానికైనా అరిష్టం ఎక్కడ కలుగుతుందంటే విగ్రహారాధన ప్రారంభమైనప్పుడు ఎక్కడ అధికంగా విగ్రహాలను ఆరాధిస్తారు అంటే పతనం ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది మనిషికి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ సమాధానం ఉండదు పదవీ వ్యామోహాలు ఎక్కువ అవుతాయి ధనాపేక్ష ఎక్కువ అవుతుంది మనిషి మనిషిగా బ్రతకడు మానవత్వాన్ని కోల్పోతాడు జీవితం నాశనంగా మార్చబడిపోతుంది తిమోతి నీ పవిత్రతను నీవు జాగ్రత్తగా ఉంచుకో ఇతరుల పాపములలోనూ పాలు పంపును పొందకు అవసరపడి ఎవరి మీద అంటే వాళ్ళ మీద చేతుల నుంచి అభిషేకం చేసేసాను నువ్వు వెళ్ళి సంఘాలు అనిపించు అని పంపించకు ఆ శాపం నిన్ను ఆవరించక ముందే నువ్వు జాగ్రత్త పడు సంఘం అంటే క్రీస్తు శరీరం అనే సంఘం ఆయన శిరసై ఉన్నాడు ఆయన ఆలోచన ప్రకారం మనం నడవలసిన అక్కర ఎంతైనా ఉందనే సంగతి బైబుల్ చెప్తున్నటువంటి నగ్న సత్యం కనుక ఆ దిశగా నువ్వు సేవకుడు అయినా సేవకుడు కాకపోయినా మన ప్రవర్తన ఈ రోజున ఎలా ఉంది పిల్లలకి వేషాలు వేసి ఆ ముచ్చట్లు మనం చూస్తున్నామా పరుల పాపంలో నువ్వు పాలు పొందిన వాడు అవుతావు అక్రమాలు జరుగుతున్న చోట నిలిచి అక్కడి నుంచి విముఖుడమై పారిపోకుండా ఉన్నావా వాళ్ళ పాపాలలో నీకు దగ్గర సంబంధం ఉండదు ఆ పాపాలు నిన్ను చుట్టుకుంటాయనే సంగతి వాస్తవం 
కనుక యవనస్సులైన వారికి ప్రత్యేకంగా విశ్వాసులైన వారికి మరీ ప్రత్యేకంగా వారు నిలుచోవలసిన చోటు ఎక్కడ కూర్చోవలసిన చోటు ఎక్కడ సాంగత్యం చేయవలసింది ఎక్కడ ధ్యానించవలసింది ఏమిటి అని బైబుల్ చెప్పకనే చెప్పింది నగ్న సత్యం కనుక నా ప్రియమైన సహోదరులారా మీరు ఆత్మలో పరిపూర్ణత చెంది మీలో ప్రారంభించిన ఈ రక్షణ పని సంపూర్ణ మగునట్లు చివరి కాలం అందు ప్రత్యక్షమయ్యే విమోచన కొరకు సిద్ధపడాలని ప్రేమతో కోరుకుంటూ ఈ ప్రభు మాటల్ని ముగిస్తున్నారు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమగల తండ్రి ప్రభు ఆ నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నారు ఆనాడు నీ వాక్యము ద్వారా దైవజనుడైన యవనస్సులైన తిమోతిని హెచ్చరించిన ఆ మాట మా జీవితంలో మమ్మల్ని ఈ రోజున హెచ్చరించినందుకై స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం మా చుట్టూ నీ రక్తముతో కంచె వేసి నీ వాక్యపు ప్రక్షాళన చేత మమ్మల్ని బలపరిచి నీ ఆత్మ చేత నింపి మీ దివ్యనామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని నీలో ఉన్న పరిశుద్ధత మాత్రమే మా ఆలోచనగా మా యొక్క శ్వాసగా నిశ్వాసగా మార్చమని వాక్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆ దిశగా అభిషేకించమని నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామములు అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె